На свободу с чистыми показаниями. На свободу с чистыми показаниями освобожденный экс-сенатор Вячеслав Дерев, давший показания на коллегу Рауфа Арашукова. 1. Газета «Коммерсант» номер 38 от 2 марта 2019 года, СТР. 1. Мазгарсуд без каких-либо ограничений освободил из-под стражи обвиняемого в крупном мошенничестве 69-летнего экс-сенатора от Карачаева Черкесии Вячеслава Дерева. Все за один из главных свидетелей по делу следующего сенатора от КЧР Рауфа Рашукова провел равно год. Впрочем, защита господина Дерева считает, что никакой связи между освобождением их клиента и его показаниями на господина Рашукова нет. К моменту рассмотрения очередного ходатайства следствия о продлении ареста Вячеслава Дерева тот провел в СИЗО ровно год максимально возможный срок содержания под стражей. Держать обвиняемого под арестом свыше этого срока, до полутора лет, можно лишь в исключительных случаях. Несмотря на то, что расследование 280 томного дела в отношении господина Дерева и его предполагаемых подельников уже завершено и сейчас они знакомятся с собранными материалами, в суде представитель КСУ Следственного комитета России, СКР, продолжал настаивать на особой сложности расследования и необходимости продлить арест до 15 мая 2019 года. По словам следователя Александра Васильева, по делу проведено более 90 экспертиз и допрошено около 80 свидетелей. Кроме того, отмечалось в ходатайстве, обвиняемый Дерев обладает обширными связями в органах власти, а также значительными денежными средствами и может воспрепятствовать расследованию. Как был задержан и топирован в Москву Вячеслав Дерев. Когда следователь упомянул, что фигурантами этого дела являются еще шестеро предполагаемых подельников Вячеслава Дерева, судья поинтересовалась, где они. Следователь пояснил, что остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Представитель Генпрокуратуры с доводами СКР о необходимости продления ареста не согласилась. По словам сотрудника надзорного ведомства, расследование уже завершено, все доказательства собраны и возможности повлиять на результаты уголовного дела у обвиняемого отсутствуют. Защита Вячеслава Дерева обратила внимание суда на то, что в течение года, который их клиент находится под арестом, следствие приводит одни и те же доводы в пользу содержания его в СИЗО. В частности, адвокат господина Дерева Руслан Каблев заметил, что упомянутые следователям 90 экспертиз были проведены еще несколько лет назад и фамилии Дерева в них нет. В итоге Мазгарсуд пришел к выводу, что все основания для продления ареста обвиняемого Дерева отпали, и освободил его из-под стражи в зале суда. По нашему мнению, Мазгарсуд в отличие от Басманного, продлевавшего аресты автоматически, тщательно исследовал доводы сторон и принял единственно верное решение, заявил твердый знак Руслан Каблев. По его словам, сейчас у господина Дерева катастрофическое состояние здоровья и ему необходим курс лечения, который он намерен пройти в столице. При этом адвокат Каблев не видит никакой связи между освобождением своего клиента и показаниями, который тут дал на сменившего его на посту сенатора от КРЧ Рауфа Рашукова. Господин Каблев напомнил, что о причастности господина Рашукова к политическим убийствам его подзащитных впервые заявил еще в феврале 2012 года, а летом 2018 года также дал изобличающее его показания которые послужили одним из поводов для задержания сенатора. Напомним, что речь идет о получивших в КЧР широкий резонанс убийствах в 2010 году лидера движения АДГ Хасы Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шабзухова, который должен был стать премьером республики. Представители потерпевших уже тогда располагали данными, что за преступлениями стоит Рауфара Шуков, но проверять его начали только после того, как сдались два исполнителя преступлений Расу Ладжиев и Рустам Коп Сергенов. Однако доследственная проверка тогда завершилась формальным опросом господина Рашукова и вынесением постановления об отказе в возбуждении дела. При этом господин Рашуков утверждает, что киллеры его оговорили, якобы получив вознаграждение от господина Дерева. Почему Вячеслав Дерев досрочно покинул свой пост в Совете Федерации? Экс-сенатор Дерев обвиняется в особо крупном мошенничестве, Ч. 4 статья. 159 УК. 
по версии СКР. В 2007-2010 годах между компаниями Киева Журакиа ПК и Меркурий-2, принадлежавшими семье господина Дерева, были заключены контракты на строительство крупных свиноводческих комплексов в Карачаево, Черкесии и Адыгее. Контракты, считают следователи, были исполнены с существенным завышением стоимости работ что позволило участникам проектов получить незаконное возмещение НДС в размере 119,3 миллиона рублей за счет средств федерального бюджета. 6 марта 2018 года господин Дерев был задержан в КЧР и оперирован в Москву, где басманный райсуд определил его в СИЗО. Олег Рубникович. Действующая лица по делу сенатора Рашукова. Рауф Арашуков. Сенатор от Карачаева Черкесии Слеж подозревается в участии в преступном сообществе для хищения природного газа по Газпром, организации заказных убийств активиста молодежного движения Адыги Хасы Аслана Жукова и советника экс-глава КЧР Фраля Шобзухова, а также давление на свидетеля. 30 января задержан после лишения неприкосновенности, арестован до 30 марта. Не признает вину, считает дело политическим заказом. Рауф Арашуков, сенатор от Карачаева Черкесии, подозревается в участии в преступном сообществе для хищения природного газа по Газпром, организации заказных убийств активиста молодежного движения Адыги Хасы Аслана Жукова и советника экс-глава КЧР Фраля Шобзухова, а также давление на свидетеля. 30 января задержан после лишения неприкосновенности, арестован до 30 марта. Не признает вину, считает дело политическим заказом. Фото, коммерсант, Дмитрий Каратаев. Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром Межрегион Газ Слеж». 30 января задержан по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 миллиардов рублей заключен под стражу на срок до 30 марта. На суде об избрании меры пресечения заявил что никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером Рауля Рашуков, отец сенатора Рауфа Рашукова, советник гендиректора ООО «Газпром Межрегион Газ» 30 января задержан по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 миллиардов рублей заключен под стражу на срок до 30 марта. На суде об избрании меры пресечения заявил что никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером фото, коммерсант, Анатолий Жданов. Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределения Астрахани» ООО «Газпром Межрегион Газ Астрахань Слеж» подозревается в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ Статья 210 УК РФ. На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам пришел к следователю. Арестован до 30 марта. Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределения Астрахани» ООО «Газпром Межрегион Газ Астрахань». Подозревается в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам пришел к следователю. Арестован до 30 марта. Фото, коммерсант, Анатолий Жданов. Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром Межрегион Газ Ставрополь Слеж» подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. Срок ареста установлен до 30 марта. Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром Межрегион Газ Ставрополь» подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. Срок ареста установлен до 30 марта. Фото, коммерсант, Анатолий Жданов, Николай Романов. Первый заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределения Ставрополь Слеж» подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. Арестован до 30 марта Николай Романов, 
Первый заместитель гендиректора АО «Газпром» газораспределения Ставрополь подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. Арестован до 30 марта фото, коммерсант, Анатолий Жданов. Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром Межрегион Газ Ставрополь в минеральных водах слеж Strong BR. Подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. Арестован до 30 марта Гузер Хашукаев. Директор филиала ООО «Газпром Межрегион Газ Ставрополь» в минеральных водах подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. Арестован до 30 марта фото, коммерсант, Анатолий Жданов. Алан Кятов, директор АО «Есентуки Гаргаз». Директор филиала ООО «Газпром Межрегион Газ Ставрополь» в Есентуках слеж Strong BR. 1 февраля стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест Алан Кятов, директор АО «Есентуки Гаргаз». Директор филиала ООО «Газпром Межрегион Газ Ставрополь» в Есентуках 1 февраля стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест фото, коммерсант, и Минджа Феаров. Рауф Арашуков, сенатор от Карачаева Черкесии, подозревается в участии в преступном сообществе для хищения природного газа по Газпром, организации заказных убийств активиста молодежного движения Адыги Хасы Аслана Жукова и советника экс-глава КЧР Фраля Шабзухова, а также давление на свидетеля. 30 января задержан после лишения неприкосновенности, арестован до 30 марта. Не признает вину, считает дело политическим заказом. Фото, коммерсант. Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз». 30 января задержан по делу об организации преступного сообщества и хищении газа на 30 миллиардов рублей. Заключен под стражу на срок до 30 марта. На суде об избрании меры пресечения заявил что никогда не совершал никаких преступлений и тем более не был никаким лидером. Фото, коммерсант. Руслан Арашуков, двоюродный брат сенатора Рауфа Арашукова, гендиректор АО «Газпром газораспределения Астрахани» ООО «Газпром Межрегионгаз Астрахань». Подозревается в участии в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч. 4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. На суде об избрании меры пресечения заявил, что сам пришел к следователю. Арестован до 30 марта фото, коммерсант Игорь Травинов, гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. Срок ареста установлен до 30 марта фото, коммерсант Николай Романов. Первый заместитель гендиректора АО «Газпром» газораспределения Ставрополь подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. Арестован до 30 марта фото, коммерсант Гузер Хашукаев, директор филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в минеральных водах подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе. Ч.4 статья 159 УК РФ, статья 210 УК РФ. Арестован до 30 марта фото, коммерсант Талан Кятов, директор АО «Есентуки Гаргаз», директор филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Есентуках 1 февраля стал седьмым фигурантом уголовного дела о хищении природного газа у «Газпрома» на 30 миллиардов рублей. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал его арест фото, коммерсант «Смотреть минус». 